présenté. Secondé. M. Berlinguet. M. Lalonde. M. Lalonde. Paris, c'est quel point? 7.3. 147 pour notre système d'égout. Et puis, euh, je peux vous dire au comté, un matin, je l'ai su parce qu'on est la seule municipalité qui a eu de l'argent. Dans tout euh, Glengarry et euh, presque à ça. Fait que, ça. C'est quelque chose qu'on sait quoi. Two years now we've been asking for this. So it finally came through. I uh, know the county applied for something, but they didn't get it. But I checked this afternoon if it's for road work. They were applying, and it was specified in the grant that there was not no money going for road work, and it was mostly for infrastructure. So they got. J'ai aussi visité l'hôpital général d'Oxbury au-dessus de la semaine. Toute beauté, la nouvelle construction. Ils sont après déménagés comme c'est là. Si il y a plusieurs services qui étaient pas offerts, qui sont offerts maintenant, surtout pour le cancer. C'est très très intéressant. C'est tout moderne de beauté. Et puis en même temps, ben, je t'apprends à m'informer si on peut avoir une satellite de salle d'urgence avec l'hôpital de Hawkesbury ici. Euh, J'ai rencontré des docteurs, puis on va continuer là-dessus pour essayer bien fort de l'avoir. Ça serait bon pour nos ambulances qui sont prises à l'Ottawa et qui se font prendre, parce que la semaine passée, 19 appels entre 9h et midi de pour nos ambulances à nous autres prises à l'Ottawa. C'est un problème que le comité travaille dessus. OK. M. Desjardins, le, le sondage, c'est les citoyens remplissent ça sur notre site Internet? Oui. Euh, c'est c'est quoi l'adresse qui est ici? Il est sur la page principale. Okay. Ça prend littéralement comme une minute remplie. Ça fait que c'est vraiment okay. pas euh, compliqué. Est-ce que, c'est quoi la date limite pendant le congé pour euh, les gens remplir nos sondages? Le 20 février. 28 février. La semaine prochaine. Ouais. Ça va encore une semaine. Ça. Oui, M. Levin. Oh, encore une annonce pour le euh, carnaval de Hammond, 22 au 25 février. Les grands et petits, toutes sortes d'activités hein, durant ces trois jours-là. Et puis, ah, Téléthon, j'en parlerai pas. André va en parler sur nous. Oui. <rire> euh, M. Lalonde. Oui, M. le maire. Euh, en fin de semaine, c'était la dernière fin de semaine pour le, tourne, euh, le carnaval de Clarence Creek. Euh, carnaval euh, très bien réussi. Euh, les activités ont très bien fonctionné, euh, tout s'est bien déroulé. On a même eu un tournoi de hockey à l'intérieur du carnaval pour les, les tout petits et tout ça, ça, tout s'est bien déroulé. Chapeau à l'équipe de M. Boucher pour euh, la journée de dimanche. Je sais que ce n'était pas évident avec tous les gens qu'il y avait dans l'aréna. Euh, euh, merci M. Wilson pour euh, l'agent qui a fait le, le, le stationnement, s'assurer que les gens respectaient, donc c'est super. Euh, 
Euh, c'est qu'on entendait les autos ronronner jusque chez nous. Oui. <rire> ben, c'est, je ne sais pas si les gens savent, mais le, le carnaval de Clancher, qui est le seul euh, événement où il y a des courses d'auto sur glace maintenant, à cause des questions d'assurance, ces choses-là. Donc, il euh, y a plus de gens qui viennent dans ce temps-là. Euh, comme l'indiquait euh, M. Levert, euh, le 3, euh, 3 mars, il y a euh, l'activité qu'on organise pour le centre d'accueil Roger Séguin, qui est dans un souper euh, style cabane à sucre. Euh, donc, c'est à l'Arena ici à Clarence Creek. Donc, euh, les billets sont en vente euh, sur le site de Roger Séguin ou euh, directement à, à, chez Roger Séguin à 40 pour euh, chaque adulte. Donc, les fonds vont à, envers la, le projet de reconstruction. Puis, on fait également, euh, à la fin mars, on va faire un téléthon avec l'aide de TBC22, justement. Euh, je vais donner d'autres plus de détails plus tard, parce que dans les c'est temps, juste au mois de mars. Mais, euh... Je vous encouragerais d'y aider parce que je voulais vous dire, c'est une résidence qui est très bien gérée. À comparer à une, une résidence qui est appartenue par le comté, qui fait un déficit, d'après mes livres à moi, j'appelle ça un déficit d'au-dessus de 5 millions. Le comté appelle ça une part du comté, qui ne devrait pas être, parce que le même argent qui vient chez Roger Séguin, euh, ils n'ont pas de déficit. Et même, je pense que tu as même un petit profit par mois. Mmh. Alors, c'est, c'est pour aider, parce que c'est la province qui a mis, qui force euh, toutes les résidences à bâtir en eux. Alors, il faut qu'ils se trouvent de l'argent euh, pour être capable de bâtir de nouvelles résidences pour être au code de, de, de la province. C'est pas pour, euh, parce qu'ils veulent avoir une nouvelle place, c'est parce que la province l'oblige. Euh, dans le cas de Roger Séguin ici, je sais qu'il va avoir une deuxième vie à la résidence qui est déjà en marche. Encore à être déterminé va. qu'est-ce qu'on va faire c'est avec ça. l'édifice. Pour ça, je fais il, y a, il y a des options sur la table. Ouais. Que je vous encourage à, à venir à Cabane à Sucre. C'est ça, c'est en collaboration avec chez le boulanger euh, à Rocket Sucre qui vont euh, euh, donner la bouffe, ces choses-là. Donc, son partenaire avec nous, ils font une super de bonne deal pour le souper. Donc, euh, il y a plus de revenus qui vont pour la reconstruction. Monsieur Lalo? Le questionnaire pour le Smart City, c'est pas une, euh, un questionnaire semblable celle qu'on a eue pour Smart, euh, pas Smart, mais plan stratégique, c'est une continuité de ça? Non. Parce que la, le public était consulté pour le plan stratégique. Oui. Et puis, je regardais ça, là, tous les, les <coughs> points qui avaient été soulevés par notre questionnaire. Il y avait 444 euh, personnes qui avaient assisté à nos rencontres et puis 800, quelque chose en tout. Là. You want to give the details of that one? Yeah. So, the Smart Cities Challenge separate challenge and um, we're going out to the public to ask them what is their biggest challenge in their daily life that we could look at improving. So the money we would get through the Smart Cities grant would help improve daily life of the ratepayers of Clarence Rockland. Okay? So the timelines are very tight and we looked at having public meetings and because we have such a good following on uh, Facebook and our uh, city website right now, it was felt that the public meetings were going to be very time consuming and the turnout might not be very high because it would have had to happen this week after family day. We weren't so sure we'd get a huge turnout compared to the benefit we're getting from the, um, fa- through Facebook and the, uh, the uh, website. So right now, 4,900 people have actually seen that we have a Smart Cities Challenge. Um, we're hoping to get more traction with the surveys. We have 145 surveys filled out to date. Um, those people have put a lot of effort and given us a lot of feedback. Um, so it's not related to the strategic plan. Et puis, Monsieur le Maire, uh, concernant les subventions, vous avez touché le point. Il faut avoir une présence à des activités gouvernementales. L'activité est commencée. Très, très important. C'est regardé. C'est M. Boucher qui est... Oh. Je pensais qu'il y avait un chien qui avait rentré. <rire> Donc, euh, je veux dire ça, c'est très, très, très important. Autre annonce? Période de questions, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un en salle? Merci. Ah, ça va bien. C'est point un. Item des membres du conseil. Réduction de membres présentée par M. Charles Berlinguet. Étant dû que le Conseil municipal, à la demande du service de la protection, a approuvé le règlement 2017-155 annexé, 
Service d'intervention d'urgence de base de la département des incendies de Clarence Rockland le 4 décembre. Attendu que les services d'intervention prévus par le règlement comprend J, services spéciaux, sauvetage d'eau et de glace, et que d'autres municipalités d'Ontario qui ont accepté de fournir ces services ne sont efforcés de mieux définir les coûts et les répercussions. Qu'il soit résolu que le Conseil demande au directeur des services de protection de chef de pompiers un rapport qui indique clairement que le niveau de service offert est simplement la continuation d'un service déjà offert par les services de protection de la municipalité. Définir clairement que le niveau de service à faire est principalement la formation du personnel du service d'incendie afin qu'il soit prêt à répondre aux urgences de sauvetage dans l'eau et la glace, c'est-à-dire aucun réseau humain ne sera affecté à ces services dans appel d'urgence, sans appel d'urgence. Indiquer clairement que l'offre de ces services est la formation requise pour, offrir pour les offrir l'entraînement aucun coût supplémentaire pour la Ville, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bonus de compensation formation supplémentaire pour le personnel, qu'il soit résolu que la part acceptée par le Conseil du directeur des services de protection, chef des pompiers, sera incorporée au règlement 2017-155 annexé. Secondé, M. Nadeau. Question? J'ai regardé le, le règlement qui a fait sortir cet après-midi, et puis au point qui, qui réfère là, G, on pourrait rajouter peut-être GA3. Mm -hmm. Tout ce que, comme si le, le, le directeur de protection est d'accord avec les, les trois commentaires que j'ai mis là, on peut Je simplement pense. insérer ça dans le. Je pense que vous avez agréé à ça. En tout cas, c'était déjà dans le règlement. Il n'y aurait pas de bonus, pas d'extra. C'était juste le service que nous vous offrions avant. Je veux dire, M. Mayor, par le rapport au Conseil, quand nous avons discuté les services de l'eau de rescue, service levels, It was outlined in that report that this is a continuation of the service that we've already been yeah. providing to our residents. <coughs> There's nothing in either collective bargaining agreement with either of my unions that would pertain to any bonus structure or anything like that. So uh, I don't see a problem with adding this in there. No, no, I don't have a problem with that. Thank you. 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 Entendu que M. Elie Gachin avait une entente verbale en 2012-2013 avec le Conseil pour permettre aux usagers du CRT d'avoir accès à son stationnement situé au 538-542 Chemin Russell pour améliorer la sécurité. Attendu qu'il y avait des avantages partagés par la Cité et M. Gachin, puisque cet arrangement a aussi servi à attirer les clients à sa station d'essence et restaurant. Attendu que M. Garson a approché la Cité pour la considération du bénéfice que la Cité a eu en ayant accès à sa propriété. Qu'il soit résolu que la, la Cité fournisse un montant de 3 000 à M. Garson pour refléter l'usage du terrain durant cette période et que les fonds soient appliqués aux aliérages de taxes de M. Garson, rôle numéro 0316-016-010. Tirez 07401-0000. Qu'il soit également résolu que le 3 000 provienne du compte de la contingence corporative. Je vais le seconder parce que la demande a été apportée à moi. On n'avait pas déjà parlé de ça. Oui. Pas? oui. Mais non. on l'a amené au plénier, là, on l'a amené à la régulière pour voter. Euh, non, non, oui. Well, we brought it to plénier to discuss, but it had to be brought to a regular to be voted on. I thought we talked Probably. about it like last year is what I meant. Last, last meeting we did. Yeah, yeah. I at the, uh, no, last meeting was to give him the Yeah, I wasn't here him. last meeting. I'm talking about yeah. last year. I remember discussing this. Oh, right. I thought yeah, we, we did. We did okay. at one point. Yeah. Well, this was a, uh, somebody that was brought it to me, mm -hmm. wanted me to bring it to council, and I said I would bring it to council. So, it's here. Oh, yes. Monsieur le maire, j'ai été voir l'endroit. Il y a quatre autos qui stationnent là. Je suis monté deux fois. Quatre autos, c'est tout ce qui stationne là. Là, on va créer tout un précédent avec ça. Celle à côté du mec dans l'autre, ce matin, il y avait 37 autos stationnés. Et puis, il n'y a aucun crédit sur ces taxes. Il y a un autre terrain en bas de la côte. Il doit y avoir l'été une cinquantaine d'autos qui partent là parce que c'est une autre centaine de terrain. Là, si on commence à faire ça, je suis d'accord pour l'année courante. Mais reculer en arrière, là, 
Puis pour quatre autos, on va pouvoir décider c'est quel espace qu'on prend. Puis j'ai regardé, si jamais il dit je nettoie en arrière, là, ils sont mieux d'aller, de retourner du ce avant ça. Ils stationnaient dans le parc, euh, tchenaient ouais. avant, puis ils se rendaient au coin, puis prenaient l'autobus au coin. Ouais, ils puis là, plus, pardon? Ils ne stationnent plus, là. Non. Mais non, c'est parce on que lui, il avoir du walk-in qui appelle, là. On peut retourner, là, s'il faut, si on, man... si on a plus C'est qu'on peut créer un précédent pour 3 000 là. L'autre va virer, là, j'ai été revérifié. Le terrain à côté du euh, McDonald's, il paye 4 559 de taxes. Puis en bas de la côte, bien, il n'est pas séparé. Alors, c'est assez difficile, mais on pourrait le séparer pour le trouver. Mais moi, je suis complètement, complètement contre. Okay. S'il si applique pour des espaces, quatre espaces de stationnement, il peut avoir un crédit sur ses taxes, comme qu'on fait pour la, le snow dump. Là. Monsieur Zapp? Um, je pense qu'on avait discuté à la dernière oui. réunion. J'étais, tu sais, j'apprécie euh, le fait que M. Goshen a un, un, un commerce. Il a approché la ville l'année dernière pour demander, pour dire Ah, ça serait peut-être plus sécuritaire si j'offrirais mon terrain, puis ça me donnerait plus de business. Puis après ça, maintenant, on a, on a une, une demande de, de, je dirais, pardonner 3 000 dollars de son compte. Moi, je suis contre ça complètement, comme M. Lenon a, a dit. On ne peut pas commencer à faire des, des partenariats avec des commerces en échange de, d'argent de taxes. M. Lalo? Ben, c'est plus que ça, c'est qu'on ne peut pas le faire une fois que c'est déjà fait. C'est, si on le fait du début et qu'on est en un entente du début sur cette chose-là, fine. Mais ce n'est pas le cas dans ce cas-ci. Fait que moi, c'est... Non, je ne suis pas d'accord. Je... C'est une, de, une méchante canne de verre, ça. Ah, je sais, mais... Ça arrive à 750 de l'ordre de l'auto qu'on donnerait. 750 de l'ordre de l'auto. Alors, en faveur? Contre? Merci. C'est beau, Michel Pareil. <rire> euh, oh, M. Lalonde, vous avez un item résolution pour le banquet de hockey? Oui, M. le maire. Item 7.3. Il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Grand Scotland déclare le 44e banquet de hockey annuel les champions de la Ligue adulte sont les 14 et demi qui aura lieu le 9 mars et 10 mars 2018 comme étant un événement communautaire afin de permettre qu'un permis d'occasion spécial soit émis par la Régie des écoles de l'Ontario. Secondé, M. Zan, question? Tout le monde en parle? Merci. Item de consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Point 3. 8.3. 8.3. C'est ça que tu as dit. Point 3, c'est. Ah, ah. Haute. Madame Simard, voulez-vous nous dire ça? Qu'il soit résolu que les items suivants, tels identifiés sous la rubrique « Items par consentement » à l'ordre du jour de la réunion régulière du 21 février 2018, soient adoptés. 8.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion régulière du 5 février 2018. B. Comité plénier du 5 février 2018. 8.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Comité consultatif du transport en commun du 5 octobre 2017. B. Comité de l'aménagement du 17 janvier 2018. 8.3 B. Euh, les recommandations suivantes du comité plénier du 5 février 2018. B. Résolution pour adopter les modifications apportées à la politique LOI 2017-01, étant la politique pour établir les lignes directrices pour les crédits sur les taux de location de glace pour les associations mineures. 8.4. Résolution pour déclarer le tournoi de hockey des familles comme étant un événement communautaire. 8.5. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 31 décembre 2017 au 27 janvier 2018, au montant brut de 911 494 et 31 et montant net de 630 523 et 79. Secondé. M. Berlingat, tout le monde en faveur? Je voulais juste sortir un point, M. le maire, je ne suis pas contre, là. c'est que je voulais juste féliciter vraiment le département qui a préparé ce rapport-là. J'ai trouvé qu'il était très, très bien et coupe tout. Merci. Les crédits de glace. Okay. 
with uh, 12 big. Ça, c'est M. Boucher. Ouais. Très, très bien, je vais Merci. M. Berlinguet, allez-y. Euh, Qu'il soit résolu que le Conseil autorise le transfert de 20 000 de fonds de réserve des bâtiments au budget d'opération 2018 de l'hôtel de ville à Rockland afin de défrayer les coûts de rénovation pour aménager une nouvelle salle de conférence et une nouvelle salle de, à dîner pour le personnel tel que recommandé. Secondé, M. Lalonde. Question, M. Euh, oui, oui. Euh, okay, je comprends 20 000 pour acheter un peu de meubles et peut-être des cabinets pour la cuisine. Je trouve que c'est un peu élevé. Fait que je aimerais ça suggérer qu'on le diminue. M. Zahn. C'est un maximum. Ça ne veut pas dire qu'ils vont dépenser le 20 000 mm -hmm. S'ils si dépensent 10, s'ils dépensent 10. Je je pas, on n'a pas de salle vraiment, de grande salle à l'hôtel mm -hmm. de ville. Non, je... <rire> la salle qui est en bas, là, ben, ils l'ont peinturée, je sais pas, ils ont fait le bel ouvrage pour ceux qui s'en ont, qui l'ont fait, là, surtout vos peintres que vous aviez. Euh... <rire> Mais euh, il reste euh, des baseboards, de l'électricité, des lumières, un peu mieux que tout ça. Euh, la salle à dîner, euh, avez-vous vu la salle à dîner, euh, la lunchroom des employés? Mais, dans le moment, oui, oui. c'est petit, c'est petit. Mais elle est petite. <rire> ça, c'est l'autre bord, la salle à dîner. La cuisine est toute faite, là. Parce que c'était servi par le, la garderie. Oui. Fait que tout est pas mal là, je pense. Hein, monsieur, je vous laisse la parole, M. Boucher. Mm -hmm. Monsieur Lalonde, la barre à main depuis. Okay. <rire> J'ai été visiter l'emplacement cet okay. après-midi. Et je peux vous dire que peut-être l'endroit qui, qui va être un peu plus euh, dispendieux, c'est les rideaux qu'il faut mettre tout le tour. Parce que là, pour les, la, la salle de réunion, là, mm -hmm. surtout. Mais je peux dire que c'est un bel endroit parce que j'étais pas convaincu jusqu'à temps que j'aille le visiter. Ouais, ouais. Seule chose, les, les salles de toilette, là, Marise, c'est un peu haut pour toi. <rire> c'est pas moi qui ai ça. Dans les <rire> <rire> You and I say something like that, we get a drunk. <laughs> yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Monsieur Boucher. Si je peux ajouter, la salle, c'est un besoin pour l'hôtel de ville. Souvent, on doit se déplacer pour venir à une rencontre ici. Ça fait que si on considère les, les pertes de temps des employés de partir de Rockland pour venir à une réunion ici, parce que la salle est plus grande pour accommoder une vingtaine de personnes, à ce moment-là, à cette heure, tout va pouvoir avoir lieu là. Si euh, quelque chose dans Clarence ou ce que les gens peuvent plus porter euh, sont à l'extérieur, mais si c'est plus près, c'est mieux de l'avoir à Clarence. Fait, euh, la dernière fois, je pense qu'on avait des tables de plastique avec des pattes qui rouvent en tour. Euh, si vous faites une conférence avec des gens d'affaires qui viennent nous voir, on va avoir de l'air. Euh, on pourrait peut-être, M. le maire, euh, en concession avec le euh, conseiller Berlinguet, de demander la, à l'administration de faire. Euh, Essayer leur mieux de ne pas dépenser jusqu'au fin. Oui. Je voulais juste ajouter que The last meeting that we had with ATG to do the pre-consultation, there was over 20 people at that meeting. So, without any doubt, it will get its good use. And I look and at the room, needed. the room you've got at the end there, well, the lighting's not that good when you're reading plans. No. The lighting's not that good, whereas this room here, you've got all the windows there and it gives it the extra light. Mm -hmm. uh, as they say on TV, natural light. So, uh, <laughs> mm -hmm. uh, very good. It creates a good atmosphere. Mr. Mayor, I've also visited uh, the, the, the hall there, and it's, uh, I think it would be a great addition to the city hall. We do need that space. Yeah. Mm -hmm. Oui, parce qu'actuellement, même nous autres, le comité du patrimoine, il faut venir se rencontrer ici. Parce que ce temps-là, ça demande aux employés d'en venir mm -hmm. ici. Ils doivent transporter <coughs> leurs documents, tout ça. Après ça, on pourrait avoir les réunions là, dans ça. Il faut 20 000 places. Actuellement, pas les grand deux monde. salles de réunion qu'on a, il faut dire que tu ne rends pas grand monde là. Correct, M. Comme, ben, comme M. Zant a suggéré, on a demandé de. OK. Essayer de. Je suis certain que M. Boucher va faire certain qu'on va dépenser le minimum. Tout le monde est favorable? Oui. Merci. Compte payé? M. Levert? 
qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 6 janvier 2018 au 9 février 2018 au montant de 3 688 432,87 et 87 sous soient adoptés tel que recommandé. Secondé. Mme Simard, question? Je vais l'autre. Ah, merci. J'avais une question, surtout parce que j'ai regardé qu'il y, y a le même montant, Hanson Consulting. Consulting, oui, pour les, euh, les, 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 les deux sont 5031 dollars. C'est pas une. Je suis, dé... Je suis dénoyé. Vous me laissez ça à vous parce que ça va aller plus vite. Il y a déjà les lois, mais j'ai pensé à l'hôtel de la ville comme de fois. Quelle page? Ah. C'est la page 82. C'est moi, si je peux le remarquer. C'est que la, la facture a eu deux fois parce qu'elle a été divisée en deux euh, entre l'eau et les égouts. Mais le total, la facture, c'est euh, pour attirer les montants. C'est 10 euros. 5031 et 85 les deux. Exactement. Chacune. Le total voilà. de la facture est de 10 000 Donc un était pour l'eau et les sous, puis l'autre était pour euh, les frais de développement. <rire> C'est parce que le total, la facture est 10 000 dans nos comptes GL. Donc, c'est pour ça que c'est sur deux OK. 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 Une autre question, M. Tu le vois. Dans le Mastercard Journal, juste savoir c'est quoi le SCU White Glove Moving Plotter from Clarence to Rocky. Qu'est-ce que c'est? C'est le... C'est euh, parce qu'on a déménagé notre équipe euh, d'ingénierie euh, en haut euh, à la, la garderie. Puis on a déménagé, il y avait un plotter ici qui n'était euh, pas utilisé pendant euh, à, peu, à peu près un an. Donc il ne servait à rien ici, qu'on a déménagé. Mais parce que c'est un, une pièce d'équipement assez spécialisée, ça prend une compagnie spéciale pour la déménager. Okay. Donc euh, c'est un prix assez élevé pour la déménager. Là, mais ok, euh, SCI White Glove, c'est une compagnie. Oui, oui, oui. Ah, ok, ça. je pensais que vous avez acheté 500 pièces de Gambien. <rire> non. <rire> c'est la compagnie. Il y a des gens qui vendaient un marché que ça. Il y a des potes l'année dernière. Il y a des gens qui cette année. Il y a acheté ça chez Roda. Oui. Pour... Hey. <rire> Autre question, M. Berlinguet. Uh, item 71, c'est um, Daniel Gilles-Côté <coughs> Construction. 34 790$ pour le shelter pour la construction pour Simon Park. C'est à quoi le what exactly? Où est-ce que c'est? Parc Simon. Oui, au, au Parc Simon, euh, comme vous l'avez l'an dernier, euh, les, les opticiens ont payé une, une partie de ce projet-là. Par contre, c'est nous qui payons l'ensemble. Ça fait qu'ils ont fait un don pour le projet. Ça fait que c'est l'abri qui est au situé parc au Parc d'eau. C'est un abri, c'est juste un abri. Oui, c'est ouais, euh, 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 le gazibo. Oui. 34 000. Est-ce que ça passe en soumission, ça? Oui. Okay. C'est un gros casico, là. C'est pas un petit. Ok. Euh... Oui, j'ai pas eu une chance d'aller voir. Ok. Monsieur Leval. Oui, je n'avais pas fini. <rire> euh, 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 on a dépensé beaucoup d'argent au Home Depot. Euh, je crois qu'on a beaucoup de. <rire> <rire> Sérieux, monsieur Leval? <rire> oui, oui. Bien, écoute, on a des Canyon Tire, on a des Home Hardware. Euh, dans la municipalité, oui. puis je me demande pourquoi qu'on a acheté une scie circulaire, une scie va et vient, un grinder, mm -hmm. à Home Depot. Pour pourquoi qu'on l'a pas fait au Canada? Oui. Oh, oui. Je vais répondre. Oui. C'est parce qu'on doit respecter la politique d'achat. Ça fait qu'il faut aller chercher trois prix à chaque fois qu'on dépense un tel montant. Donc, si Home Depot est moins cher, il faut aller chercher au Home Depot. OK. Bon. Absolument, justement, j'ai euh, des plaintes cette semaine parce que je suis capable de vérifier d'autres choses. Très peu, très peu de nos commerçants, même demain soir, ça va être mentionné à la Chambre de commerce, ont accès aux Mercs. Et puis, je l'ai parlé une fois, le même, on est à une place et puis un concessionnaire, il ne l'a pas. Parce qu'il faut qu'il paye 50 dollars par, par mois pour appartenir à Mercs. Et puis, l'autre façon aussi qu'il peut faire des achats. Et puis, la personne qui m'a vu, il dit, ils viennent pas acheter les sites comme des ici, qu'on parle des ici, là. Mais il dit, quand il vient le temps d'emprunter le, le, le forklift, là, ils viennent l'emprunter, mais il n'y avait de rien ici. Puis, bon, euh, c'est quelque chose qu'on peut pouvoir regarder. Ça. Si on va en solution, monsieur le nombre. Euh, mais c'est parce que nos gens ne sont pas évités du tout avec le système qu'il y a. J'ai été voir Jerry Lalonde, et puis il y en a qui l'ont appelé Jerry à part de ça, parce qu'il y a un système qu'il faut que ça et qui, euh, qui s'inscrivent avec la ville. Un courrier. All of the tenders are also posted on 
our website and for people to see. So it's not only Mercs. But Mercs, I'd be very, very, very surprised if there's three or four companies in Rotland that are registered with Mercs. I went around especially for that because there's a uh, uh, reason for that tonight that we'll be discussing a little later. Monsieur uh, Kiel. So Mr. Mary, you recall that we, we uh, made amendments a few years ago to the purchasing uh, bylaw so that <coughs> Tenders would, would occur at a certain value, uh, a certain value under the tender value, which is fifty thousand. We have the opportunity to, for anything over five hundred dollars that the city spends must have three quotes. So the difficulty we, so it's it's to still be competitive but not go through a detailed process. You cannot do RFPs or tenders for everything that we spend. We would have to hire two or three more in our purchasing department. So staff are required to get three three quotes. They can't go out and get ten quotes from all the vendors in Rockland. They, they are required to get three. If they don't get good prices, they can get as many quotes as they want. But you can imagine, Mr. Mayor, that the, the staff need to get things purchased, so they're getting the three quotes, getting best price, and moving on. But Mr. Keel, they don't even get the uh, the chance to bid on them because they don't know about it. Mr. Mayor, so if it's even if we go with three quotes. At least, if they would receive the information that we're looking to buy Thank certain material. Mr. Mayor, si si c'est un montant uh, en dessous de 50 000, on va pas avec un tender. On va avec avec un tender seulement pour les montants au-delà de 50. Au-delà de 50. En dessous de ça, on, le staff faut avoir trois quotes. Donc, ils sont pas obligés à avoir 20. Ce que je dis, c'est qu'il qu y a la chance de, de, de mettre une cotation. Ils n'ont pas la chance, ils ne voient pas. Mais, excusez-moi, ce sont ces trois quotes qui sont invités par nous? Oui. Et les gens locaux sont invités. Nous faisons le meilleur que nous pouvons. C'est ça que vous cherchez. C'est sur la carte. Je suis là-bas. Mais, par contre, si on regarde le, le temps qu'on paye, je ne sais pas, déjà, il me semble que ce soit la Côte d'Arme, les, les gens de la région, il y avait un pourcentage un peu plus quand on bidait sur des jobs. Monsieur, hein? Monsieur Mayor, we're not, okay. we're not permitted to do that as part of NAFTA and other uh, agreements okay. that we have to be competitive and open for anybody to bid. Okay, L let's say uh, we're talking about the Home Depot. Let's say uh, somebody has to go get out uh, take time, two hours to go and get the stuff and come back. We have to take that in, in, in account, I would believe. Mr. generally speaking, the buying manager will call. They're not gonna, they're not gonna go visit every location. They're gonna call if they need a circular saw of some power or strength, they'll call to get three no, I'm, I'm talking about once Actually, you get the video, you have to go and get it. Eventually, yes. Or well, that takes time, a couple they, of hours. Or they would deliver it, we could ask. You can ask for things to get delivered. They're often delivered to City Hall. Mr. Zad? I think uh, we have, there are many other, I'll say, countries in the world that do this. This, you know, the U.S. being a prime example of Buy America. Obviously, we can't just keep doing just Buy Rockland, but I think when we go out to these kinds of things, when we're looking for something under 50000 couldn't we actually phone, let's say Canadian Tire is offering the, the saw a little bit more than Home Depot. Couldn't we call Canadian Tire and say, can you price match? I'd rather buy it from Rockland or Bourget or anybody who's got uh, a hardware store. And it's done all the time. Staff are encouraged to <coughs> buy local because there's an advantage to that in terms of many things. So when they're doing three quotes, most of the time, if there's three, the, the issue we have, Mr. Mayor, is certain goods and services, we cannot find three quotes in Clarence Rockland, so we have to go out and expand it. But in the case where we're buying some, something that has at least three merchants, we're going to be going Clarence Rockland. But let's look at this specific case yeah. in point for now. We're talking about the saws that were bought at uh, Home Depot. Obviously, I don't want to spend an hour on this, but I just want to get my point across. There's nothing wrong with us calling, let's say, Rona and Canadian Tire, for example, and saying, do you guys you know, want the business? What deal could you give us to, to buy these? We have to start focusing on local things. 
it looks pretty bad when, and I understand your point of having to be busy, I get it, but it looks bad when the city of Clarence Rockland employees are going to Orleans to buy stuff that we clearly can sell. I'm pretty sure that if we called and just said, would you be able to lower your price because we or price match, Walmart <laughs> price matches all the time. I just, I'm, I'm just trying to, yeah. to find some kind of. I can assure you that staff do their best to buy local. They, they have that message. So we can look into the purchases that were made there and get the reasons why. The only thing that can come to my mind, I don't see every transaction that goes on, is it may have been availability. That's all I can think. Yeah, and, so and I'm we'll, willing to, we'll get obviously, yeah. The background I, on it. But it's just but we need to start focusing yep. a little bit more. Well, we do. We do. It's focus. like the federal government buys all of its paper from the U.S. We do. Maybe focus. we'd actually spend less billions of dollars actually subsidizing paper mills if we bought our own paper. So we do focus kind of on buying local, and obviously there's some things that municipality buys that are not available locally, right? I understand. So. Yeah. 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 Je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment deux composantes. Il faut des petits plus gros montants et des plus petits montants. Si je regarde là, the, the Merck stuff is different than this. C'est sûr, yes. mais, mais pour le point de M. Dallon, pour les, <coughs> les compagnies locales qui ne sont pas sur Merck, des choses comme ouais. ça, puis qui ont le potentiel de vider, peut-être qu'une des solutions, c'est de dire, OK, à travers la Chambre de commerce, de dire, regarde, ceux qui ont des, des entreprises que, on est dans, qui sont capables de s'identifier, qui ont dit, regarde, d'autres, on est capable d'offrir tel ou tel service, bien, qui qui nous disent, pour que nous autres, on puisse faire ça, mais tu crées ta propre banque de données, puis tu dis, OK, on fait tel genre d'ouvrage, bon, ben on envoie ça comme un, en plus de M. Merch, tu l'envoies à tous ces, ces business-là comme invitation en même temps. Comme ça, il y a de l'autre information. Mr. Thiel. Mr. Mayor, the approach the city takes is every merchant in Clarence Rothman has access to our <coughs> website. If they have interest in doing business with the city, they should be looking at our website to see what tenders are being posted. To go out and to uh, let people know in advance is a whole administrative no, we can't arrangement that we'd have to set up that, that would cost us money. And, it's and then if you miss someone. No, but can't you use this, the, old, the, the, the system we already have in place where people can register for certain types of announcements <coughs> on the website? Because you can actually identify which, which things you want to have information on, right? Mm -hmm. <coughs> There's approach of Mr. Mayor. I would argue that the approach of uh, requiring businesses to be proactive, it's part of being in business. It's to know where to find your business. And ours is very open, very available. We can invest into certain systems, but we have a number of other uh, uh, challenges that we're working on, Mr. Mayor. And it, I would have been saying it later, but we're going to be coming to you with a report in terms of some of our IT challenges for the year and what we're going to be focusing on and asking council for input. We, we've implemented a whole business case analysis uh, project for all our IT, IT investments uh, and we'll be coming to you with that. So that would be something else that we'd be adding on to it to do, to do things differently and maybe it's a good thing to do but we have other things that we think would be more important and that council would like us to focus on. Should I J'ai déjà parlé à l'acheteur ici de la municipalité et puis à la Chambre de commerce. Et puis j'ai demandé à la Chambre de commerce de l'inviter à venir expliquer de quelle façon qu'on peut procéder pour s'inscrire à la ville pour être capable de soumettre des, des cotations. C'est la meilleure chose. Parce que toutes les places j'ai faites, mais non, c'est pas nous autres qui avons quelque chose d'avant. On peut le mentionner demain soir. Justement. Il était trop tard pour l'avoir à l'agenda demain soir, là, mais j'imagine que ça va être discuté demain soir. Je le Tout le monde a Merci. Indexation de frais de développement. Monsieur Étant dit que l'article numéro 10 du règlement numéro 2015-13 stipule que les frais de développement mis en place peuvent être réajustés, réajustés pardon, annuellement sans modifier le dit règlement, qu'ils soient résolus que le Conseil approuve que les taux pour les redevances d'aménagement soient augmentés de 2,8 effectifs le 1er janvier 2018 pour refléter l'augmentation de l'indice des prix de la construction tel que présenté dans l'annexe 3 pour le résidentiel et l'annexe 4 pour les redevances d'aménagement non résidentiel du rapport FIN 2018-01. Secondé, M. Bonaguette, question. M. Zat. 
Moi, je, mon avis est encore le même. 2.8, c'est trop haut. Je serais capable de dire 2. Je comprends pourquoi on a besoin, mais 2.8, c'est trop haut. Moi, M. le maire, j'ai regardé, on a comparé les prix tels que c'était demandé à la dernière réunion, mais on n'a pas Nation qui est là. Et puis, mm -hmm. Nation, c'est vraiment un de nos compétiteurs. Oui. On a Russell qui est 961 dollars de plus, mais euh, je voulais les appeler sur le côté. Moi, ce qui me euh, chicote avec ça, là, on cherche à tirer de l'industrie. L'industrie paye presque trois fois le prix de taxe sur résidentiel. C'est que, moi, je dirais, comme euh, conseiller Zan vient de dire, pour euh, cette année, à 2 et puis regarder sérieusement le, le coût de, de, de frais, frais de développement pour les industries, si on ne pourra pas les, les, les reculer, les, les réduire, comme Oxbury a fait une année, et puis l'en tirer. C'est le même qui a eu Bentley, c'est le même qui a eu euh, euh, Jean Coutu. Jean Coutu, as Il est parti, là, mais c'est le même qu'ils qu l'ont eu. Puis Bentley, c'est tout un immense édifice. Parce que le, le coût de. Ben, ils n'ont pas de, de, de développement. Mais... Ben non, non, pas du tout. Monsieur Lalonde. Euh, dans une situation comme ça, si mettons qu'on qu approuverait 2.8 ou 2, whatever, ceux qui ont déjà eu leur, leur permis en date d'aujourd'hui, est-ce qu'ils vont retourner en arrière pour chercher la différence ou bien eux autres sont juste, regarde, ils ont passé avant? Pour le moment, non, on ne peut pas retourner en arrière. Ça va être. Surtout que le rapport est approuvé, on l'a appliqué pour le 10 Parce que le rapport disait 1er janvier, si on pose la question. L'handicap qu'on a, nous autres, toujours le même, c'est notre chemin. Puis, les autres municipalités comme Nation, puis Russell, les autres, ils peuvent mettre la charge qu'ils veulent. Ils ont la 417 de mettre à côté de l'autre. Je pense, moi, je suis d'accord avec le conseiller des autres, on devrait faire mieux que 2.8. Euh, surtout avec les nouvelles règles, là, avec les, euh, les mortgages qui rentrent depuis le 1er janvier. Mais ça va être encore plus difficile pour nos développeurs cette année. Fait que je pense qu'on devrait essayer d'y de, aller un peu taper la douce là-dessus. Ce que je peux faire, c'est qu'on passera au vote sur cette résolution. C'est un défait. J'avais quelqu'un qui me proposerait une autre résolution. Je vous un amendement, si vous voulez, M. le maire. OK. Moi, je propose qu'il soit résolu que le Conseil approuve que le taux de pour les relevances d'aménagement soit augmenté à 2 effectif le 1er janvier 2018 pour refléter l'augmentation de, de l'indice des prix de la construction telle que présentée dans l'annexe 3. Secondé. Bien. On va le mettre au 21 février. Oui, ouais, j'allais juste dire pour un an, qu'on avait discuté. Je peux te demander une question? Monsieur, Monsieur Quillot, le budget était fait basé sur 2,8 Non. Non. Euh, Je pas faire le budget sans savoir si c'était des donc, juste pour, euh, pour mettre les choses au clair, le 2.8, c'est basé sur un annexe qui est relié au coût de construction. Donc, ça veut dire qu'à travers un an, les coûts de construction ont augmenté de 2.8 Donc, afin de pouvoir soutenir ce qui est déjà prévu dans, dans l'étude de frais de développement, c'est l'augmentation qui est nécessaire pour couvrir oui. l'augmentation dans nos... Pour les, si je ne me trompe pas, M. Monsieur, monsieur Desnoyers, c'est une moyenne provinciale. C'est dans la région de l'Ottawa et... Euh, c'est juste dans la région d'Ottawa. Mais Ottawa pousse beaucoup plus fort. Euh, ben, pas juste dans l'Ottawa, mais aux alentours. Le revenu qui était prévu dans le budget pour euh, faire le développement, c'était sans, sans augmentation, c'est ça? Monsieur le maire, the, the amount in the budget is based on how much we anticipated receiving under the study. The previous study approved by council. The new study that we are going to be doing is going to assess how we've done vis-a-vis -vis how we thought we would do with the original study. And it will be telling council in 2019 how much you're going to have to set your new development charge rate in order to pay for previous projects approved and projects, <coughs> projects that are foreseen in the future. <coughs> so by reducing this from 2.8 to 2%, basically you're going to put more pressure on the new charge in 2019. It will have to go a little bit higher than it would if we kept it at 2.8%. Or delay some projects. Or, mm -hmm. or delay or uh, cut, cut That's projects. Some projects. Can you give me an example of something you would cut based on this? Mr. Mayor, uh, we, don't, we don't recommend what, what gets cut. It would council would deliberate and decide what projects would be cut. I and mean, I don't have that list before me. I, I was going to make the point that Mr. Kehoe just made. 
casse le plan. Justement, actuellement, j'aurais une question pour M. Desnoyers. Là. Est-ce qu'on a déjà commencé à charger la 2.8 non. sans avoir passé un règlement? Non. Donc, non. c'est pour ça que je dis le 1er janvier. On n'a pas commencé à le charger. On ne pouvait pas commencer à charger deux po- l'augmentation de 2.8. Oui, mais tu laisses marquer le 1er janvier 2018. Parce que tu fais le 1er janvier, OK, elle est trop active. Merci. Mais 2018, on est en 2018. Oui. Mais oui, mais il n'a pas commencé à charger. Non, parce qu'on ne retourne pas en arrière. Là. Non, justement. Il faut que ce soit passé ici. Fait que c'est soit du 21 février ou du 1er mars, 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 ou du 1er
Qu'ils soient résolus. Puis les règlements municipaux suivants sont adoptés. 10.1 2018 euh, 9 pour autoriser la signature de l'entente des routes frontalières avec la ville d'Ottawa pour l'entretien du chemin Canal. 10.2 2018-17 pour adopter la politique sur la délégation de pouvoir et fonctions. 10.3 2018-18 pour renouveler le contrat pour le superintendant euh, drainage. 10.5 pour modifier le contrat de travail confidentiel de la directrice générale. 10.6 2018-23 pour signer une entente avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales pour recevoir des fonds du FOIC pour la mise à jour de l'usine de traitement des eaux usées à Rockland. Ça, c'est celui que je vous disais tout à l'heure, la première. Ouais. Secondé, M. Lalonde, André, question? Tout le monde a pas voir. <coughs> Merci. M. Lalonde, 10.4. Il n'y a pas de résolution, M. Ferrari. Sur notre ordinateur, est-ce que vous voulez juste. Ah, OK. Merci. Okay. Je peux aller. Pour autoriser la signature d'une entente avec Polaris Infla Inflatable Boats Canada Limited pour l'achat d'un nouveau bateau de sauvetage. Secondé, M. Lalonde, André. Question, M. Lalonde. Oui, définitivement, M. Euh, M. le maire, c'est qu'on a parlé tout à l'heure concernant l'achat local. Il n'y a pas personne qui vend ce euh, euh, bateau-là ici à Rotland, mais je n'ai pas été voir à Tchéné, ni à Bourgette, ni à euh, André Lalonde à Plantagenet. Là. Mais euh, quand j'ai lu les, les specs qui ont été fournis, ça, c'est à 9000 km aller-retour, la place qu'on fait l'achat. 9000 km aller-retour qu'on fait l'achat, j'ai été sur l'ordinateur et j'ai trouvé. Et puis, les specs ont été préparés spécifiquement pour ce bateau-là. C'est comme si tu veux acheter un, un auto, tu regardes pour acheter un Dodge, mais tu mets les spécifications d'un Cadillac. Il y a seulement un Cadillac qui va se mettre un prix. La chose qui est la pire dans ça, c'est que j'ai regardé les, toutes les, les choses. Lorsqu'on a besoin de la réparer, cette machine-là, il faut l'envoyer là-bas. Ou bien non, un détaillant dans ce boîtier. Bien, s'il y a un détaillant dans ce boîtier, qu'on y aille le voir pour l'acheter à Blastit, on, on achète quelque chose à Vancouver, c'est qu'on paye 4500 pour la livraison. Et puis après ça, bien, s'il y a des, de, des problèmes avec, puis je regardais à la, la page 35, de, vous ne l'avez pas sur vous autres, parce que j'ai été cherché. C'est que, prior to the final acceptance, the purchaser upon delivery shall perform an acceptance test of the complete unit, a qualified representative of the supplier shall be on hand during the testing to provide instruction on the unit and to perform any minor adjustment that may be required. Puis je regardais dans le bas de l'autre page, the boat motor trailer, oh, c'est l'autre qui est plus important, c'est The bidder should agree to reimburse the city the current hourly shop rate currently $90 to, uh, in uh, two, uh, 17, 2017 for all minor warranty repair authorized by the bidder. Ça, ça me fait penser, moi, quand j'ai acheté mon auto, là, si je veux garder mon garantie, il faut que j'aille chez le concessionnaire. Puis là, on va aller acheter ça là-bas, puis il y, y a un problème avec ça. Il faut faire aller virer là-bas. Puis, on a regardé, c'est environ 6 000 pour nous autres, envoyer quelqu'un. Mais quand j'ai vu le prix de l'avion à 500 j'ai été voir, je ne me rends même pas à Toronto à 500 pour l'avion. Ça fait que, « Where have you taken the, the price of 500 to fly to Vancouver to go and uh, pick yeah. up the… Um, » That's one way, though. It's one way, yeah, I know that. Very much, sir. But when the repair comes up, though, Are we going to ship it over to Vancouver? Mr. Wilson. Uh, Mr. Mayor, Rockland Marine is a Yamaha, or a Merck dealer, sorry. Uh, Rockland Marine is capable of servicing the outboard motor on that boat. The inflatable tubes in the boat are not uncommon from other inflatable tubes out there. Uh, I, I have no doubt in my mind that Rockland Marine will be able to service our boat much like they service our current boat. 
and then we had discussion. Exactly to answer that, I went to see them. He says the answer, why are you buy, buying the motor over there and the trailers when we sell it here? Mr. Wilson? Mr. Mayor, we're, we're purchasing the boat directly from the boat manufacturer, which saves the middleman markup of a separate dealer. They were the successful bidder to the procurement process. I know for a fact that Rockland Marine was well aware of the tender process during the tender opening and that they did not submit a bid. They didn't submit a bid. I went to see them. Mr. Wilson. Mr. Mayor, I got a phone call from the supplier, Polaris, indicating that Rockland Wheels had received a contact from someone in the municipality with a copy of the specifications. Rockland Marine was not the person that was contacting Polaris, it was Rockland Wheels, which is not a, they're not a marine dealer typically, Rockland Wheels doesn't typically sell boats, but Rockland Marine was not the person that was contacting Polaris, Rockland Marine is a market dealer, uh, and like I said, they were, they were aware of the tender during the tender opening process, they are a market dealer, they could have bid that process, but they did not, they didn't submit a bid for it. They never knew about it, first of all, they don't, they're not registered with Merck's. They, they had the tender. And they don't handle that uh, type of boat at Rockland Marine. Okay, Monsieur, the land of Monsieur Wilson has said that it's him, it's the other one who has a reparation on the bateau that's there. It's the same motor on our boat that we have now, it's the same? Same brand. Brand. You have a motor, you have a bateau. Yes, but the bateau is the bateau. You don't have to do it. In any case, I'm going to ask you about the justice. Monsieur Zahn. Um, I don't think it's a secret. I'm a fan of getting the boat. I think we need it. But uh, I'm in favor of the boat too. Yeah, yeah no, I, I just want to, but Monsieur Lalonde raises a good point. And what I'm thinking of like a, a Canadian map with all the lakes and rivers that we have, does everybody who has a boat in the fire industry buy it from BC? Is, is there not another, I know you had said, we had talked about this last meeting, where you'd said, well, this is where they specialize, they have a great unit because they're on the west coast and whatever. Um, there's no way that we could actually, at any point in the next whatever, handcuff a, another council to actually get a boat fixed by shipping it to BC, or having someone come here at our expense to fix whatever needs to be fixed. I think there has to be a reasonable combination. Uh, I'm all for getting the boat. I think we talked about earlier about local businesses. Um, if, by the way, if, if they're not on Mercs, that's that's not our problem. If they're not on Mercs, that's yeah, we can't force business. We're saying Merc is not on the. It's uh, the motor itself. It's the pipe, isn't it, Mr. Wilson? Yeah. They purchase uh, through Merc. Mr. Mayor. We start with the Merc bidding system. The outboard motor that is proposed in this tender is a Mercury, Mercury. motor yeah. that is serviceable at Rockland. We're not talking about the Merc the system there. The We're talking about Mercury oh. motors. He was talking about Merc. Merc. <laughs> I just want to make sure. Well, that's why businesses don't go on Mercs, they don't go on Mercs. That's yeah, but the thing is, the Mercury it. motors Yeah, so now we're talking about a Mercury motor, not a Mercs. So. <laughs> <laughs> no, I, I, well, actually, I'd like Mr. Wilson to answer my question. <clears throat> Mr. Mayor, there are probably three main manufacturers of rigid hull inflatable rescue boats used in the industry. Those three manufacturers, one is Zodiac, which is based in the States, one is Titan Boats, which is based in BC, and the other is Polaris Inflatable Boats, based in BC. Those are the three predominant manufacturers of rigid hull inflatable boats used by law enforcement rescue services across this country, uh, including throughout Ontario. So the one we have is not inflatable right now, and we use it anyway. Should some, do we need to go inflatable, or can we buy another kind of boat around here? Why? Well, I guess the answer is there are always other options, I, I suppose. The most common boat used for rescue is a rigid hull inflatable for a number of reasons. Part of it is the stability to the boat. So the, the inflatable tube around the side of the boat provides stability when you're trying to operate, you're trying to pull someone in out of the water over the side of the boat. Okay. Yeah. That, yeah. that inflatable collar provides stability to the boat so that you can pull them over the collar and you're pulling them over a soft inflatable collar, not over the hard edge of a boat. Okay. So that's why it's common in the industry. This is the, I mean, we, we reached out to the city of Ottawa and used their specs to largely build ours in consultation with our procurement officer. Uh, again, I think that there's a benefit in being consistent with our neighbors in terms of what they're purchasing. And where did they buy theirs? Polaris. They bought them in BC. They bought from the exact same supplier that we're purchasing. Do you have any stats on how many times they've actually had to call 
uh, someone in BC to actually come here to fix a boat, how long do they last? I'm just trying to get a sense. Yeah. I mean, I've used Polaris boats in two previous fire departments. I've not had issues with them. The outboard motor is an outboard motor, no different than you would buy anywhere. Uh, and it's serviceable in just about any marina or any marine outfit. We happen to have a Mercury dealer in town. That's where we take our current boat. That's where we propose to take the new boat. The only other repair issue would be patches to the tube if you had damage, which is not uncommon in the industry. Should we leg up? The thing that Mr. Lalo pointed out that I didn't realize, the specs uh, were, speci were prepared specifically for the <coughs> boat only, which right there limited who could bid on it. And I was just wondering, it seems like we rushed out as soon as the approval was given for this purchase, at seeking that specific boat that was in mind without being open to other, as you said, do we, are there other suggestions? And could we approach local boat distributors to see if they have an alternative they could suggest. But I like the fact that it's got the... Yeah, yeah. The but, but there may be other alternatives, like you said. Oh. Mr. Wilson. Mr. Mayor, uh, I mean, we had a number of questions come back and forth during the tender process. Yes, we used the City of Ottawa's specifications to build our spec. Uh, and that, I mean, we have to base our spec on something. We have to sort of say this is the general concept, this is what we're looking for. We had a number of question and answers back from other proponents, including one that did not submit a bid. And we had a, another competitor bid on the product that was a higher price, and that's the other price that you'll see in the, the tender opening report provided by our procurement officer. So other companies did come back with questions about, hey, you know, I, this is seems to be proprietary to this brand. Could we propose alternatives? We did approve. We did issue a number of addendums during the tender process to allow other bidders to bid on this. Okay. Um, so there were other companies asking for it. They just elected not to bid. So we ended up with two vessels bid. One was a Zodiac built in the States. And the other one was this Polaris built in the East. Okay. Just two. The um, Hawkesbury, what type of boat did they have? Uh, I'm, I'm not certain. Because uh, I was calling to the, the OPB to see because the OPP looks after the river in the summertime. And what they do, they work with the fire department. And if there's something happening here, they go and get Hawkesbury uh, fire department to come down. And uh, I don't know what type of boat they have. But Nothing. the OPP from Rotten here, or Embrun used the one from Hawkesbury. Yeah, because there are boats in Cornwall. It used to be in the Lahoma's Forest of Bangalore. Mr. Wilson? Uh, I'm not certain, Mr. Mayor, what Hawkesbury is using as a boat. I know the OPP in Rockland have asked us to launch our boat on a number of occasions to assist them as well. So we, we have done that. Um, and like I say, the, our neighbors to the west are running Polaris boats similar to what's being proposed for. What about getting some money from OPP to share? That's what I always thought, yeah. Mr. Zan, can we just. Uh, in light of Mr. Bell and yes, Mr. Nenon's coming, can we defer to next week and give maybe the administration time to maybe sniff out a couple more possibilities that we could use? Like, this is a big decision to take. I know it's only 60 some odd thousand dollars, but I don't want to have to. Yeah, but the thing is, how many, down to how many months else? before we get that boat? If, if we approve this, it would come in July. I don't know how much longer they're going to sit on this tender four, they bid it in January. I'm asking for two more weeks, and trust me, in July we won't be needing it for snow rescue, for ice rescue. So. I don't know what our procurement policy allows me to hold. Mr. Keough. Mr. Mayor, as I've advised council, in the past, when you go out for a competitive bid, it's always purview of council to change their mind, but that's a big decision, because the industry is aware of it, and we have to be careful about that, because once we change bids or change the process, as I, as I mentioned, industry becomes aware of that. So we have to make sure we're above reproach. We've gone out with what, what our specifications were, and we've had people respond uh, to those bids. Mr. Keo, we need to bids. Mr. Zent. I'd just like to point out, and I understand your point, however, it's only after the fact that the bidding has happened that we actually have access to all these details. And while they may be upset that we may actually be looking at different options, the fact is, is that 
we're very limited on info until we go out to bid, then we get the bid, we're able to look at it, and now we're able to make a decision. I don't want to be handcuffed into doing Mr. Q. <sighs> Mr. Mayor, the, the approach that we have at the city is the council approves the budget and <clears throat> gives direction to council uh, to, to staff. Staff do not come back to council with every RFP uh, tender document. We don't want to inundate council with that. But if council is interested in seeing the specifications before they go out, they should ask staff that before they go out with an official tender or RFP that they see the document that you approve the document beforehand. So the fact that that hasn't happened, that document in, a, in effect is your document as well, because it's issued by us on your behalf. Um, but you understand though, we're, we're saying go ahead for 66,000, then we don't know the specs. Now we have to make a decision on the specs and try to question, yeah, but we, and get to we, an answer that makes sense. We asked for bids, and we got a oh, no, few companies that do that. Exactly what Ottawa has. I understand. What I'm asking is let's defer, because some people, clearly some questions were asked about now that we understand a little bit more and we see the paperwork. It's a service, Mr. Mayor. Maybe they can just, two weeks, that's all. Like, I'm not against the vote at all. It's a service. But we also said before that the city said they're supposed to get minimum three bids for anything over $50,000. Yeah. And it will be two bids on this. Good, sir. So, Procurements under 50,000 has a requirement for the staff to get three quotes from industry. When we go out with a competitive tender or RFP, there's no requirement for a minimum of three. We go out and, and staff will analyze the requirements and if, if it doesn't meet what we need, we would come back to council for more money or we could come back to council and say we didn't receive a, a uh, 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 sufficient bids or what have you, but two bids, uh, staff felt that they were sufficient in order to analyze and look, we have a good bid and we're, there, was no, there was no irregularities and we're, we were uh, recommending to uh, go with the lowest bid that meets specifications. Should Council always has the prerogative to, again, direct staff to include specifications and tenders. There's always that ability. But we do not come to the council beforehand for every tender and ask for council's approval. It would just not be the time. And we understand. Do just don't be surprised when we ask questions. I mean, this is when we get the, the facts. Yes, but we, we had a lot of time to ask questions before. Now we're at the bid part. We came to the special but, now, please, but, <sighs> but we didn't know that we'd have to go to BC to get someone to come here or us go there to Yeah, have but nobody else makes that. The three that were there, two in that. BC and one is in the States. I understand. I'm just saying it's something yeah. we didn't know prior to. Should I know? This has been by far the most contentious budget item over the last four years. I'm going to say even eight years. For um, Were you there? Because I'm thinking even fire halls are a little bit more contentious. Well, we haven't, even, we, haven't, we haven't touched that too much. Uh, it's going to come back anyway, so that's another subject for another day. But uh, we've spent so much, I'm going to say hours on this thing. Uh, I mean, I don't think another two weeks is going to you know, make or break it, but at one point we're gonna just have to bite the bullet and say, you know, I, I've been against it from the from the from the start, but at one point, you know, if the majority of the council has decided we're purchasing that the vote, well, if it's the department's recommendation to, that that's what he feels is the best option for the city, well let's just go with it. I mean at one point, I mean we're going to be blue in the face. We're not. We're not. We're not going to be finished with this term, and we're still going to be arguing about that vote. But I'm going. I just want to be clear about what it is you would expect us to do in the next two weeks, because right now we have a live tender that's come in, and we're bringing it back for a decision. So we may be faced with not accepting the results of this tender, and then we have to go back out to tender, because the purchasing policy tells us that over fifty thousand dollars. Right, that we have to go out to tender. So what we have to do is cancel this process and start a new one could we under the policy could we right now. So I, I'd just like to know exactly yes, what what you what you would like us to do <coughs> to see if we can make it fit. Councillor Belling again said, are there any option, other options that are local? Other options about aside from the I, imagine the inflatable. Inflatable. I like the inflatable. He's asking, is there any other options that are locally? And so that's all I'm asking. Sure, 
What I I'm going to read the, um, the checklist, item 62. The success, successful bidder shall be the sole contact for all warranty repair required on the supplied equipment. This shall include the complete unit and all auxiliary equipment or parts of the component installed thereon. So that includes the motor? The motor, everything. Can we still go out and get the motor serviced by? It's a it's a Mercury, like we said. It's a, it's the brand that. They yes, but we sell. can't be we can't be breaking the contract. If the contract says Mr. everything. Mr. Mayor, as I understand it, and I'm not the procurement person to put the tender together, but as I understand the process, and as I understand the bid that was submitted by this company, was that we would contact them and say we're having an issue with the motor, we're having an issue with this light, and they would say take it to your local marina, get it fixed. Let us know what that invoice cost is and we'll cover it because it's under warranty. And that's what the substance of the tender says is that they will cover warranty costs during the warranty period that they've outlined in their bid, but that we'll, we'll call, it's like taking your car into a, a whatever, approved service center for warranty work. It's like buying a car in Embraer, a Ford in Embraer, which I think is the only kind of car there is, but anyways. Uh, <laughs> <laughs> Thought I'd throw that so, you, so you do have that in writing. You can buy it at Ford and Imbram and get it serviced in Rockland. Maybe we. No, but he said you do have in writing. The, the fire chief said yes. Is it in here? I, I'd have to double check. I believe it is. Okay. Did you find so it? If you don't no. have it, Mr. Wilson. I would just, those are the little. We get a deal yeah. in writing from the company that we can. For sure. And bring yeah. it back in two weeks from now. That's certainly the understanding, Mr. Mayor. That, that, that would be the process. That it would be serviced locally. They had offered if we wanted to send someone out there from Rockland Marine to go see how to patch it or whatever, we could choose to do that. That's at our cost. But then Rockland Marine's got training from the factory on how to put a patch on a tube. And at the same time, if it's under warranty, it, it is covered by the person doing it over here. Uh -huh. well, I don't know. What do you think? Defer, not defer? Well, I, I, like I said, if, can I just, if, uh, if we did defeat this, could, you could go back out to tender with uh, more opens? The idea is not to defeat it. We explained that certainly we've, we've done that before, and then we were victim of not getting any bids. Or when you so get bids, they're like 20%. They'll, they'll inflate them. Part of the reason we went early, tried to go early in January, we tried to benefit from the pricing, uh, last year's pricing, okay? So that's why we tried, and we, and we knew delivery time was going to be July. So if we go back out through the tender process, you may take delivery next January. Mr. Bill Lake, but that's that. defeated. No, no, he wanted to defeat it from the right I don't, to go. So I don't want it. I don't want to defeat it. it. I just there. want clarification and options. Uh, Mr. Mayor, Mr. Mayor, Mayor? Yes. Sorry, just to clarify, uh, add to what uh, Madame Collier has said, we'd also be subject to litigation unless we have yeah. a good reason for, for, for getting out of an RFP. Mm -hmm. Yeah. That tender. firm, uh, the tender, that firm, they put money into this. Mm -hmm. um, That's so why I said we could get sued. Yes. Yes. So we should, we should have that. Um, deferring this, I'm not really for it because what exactly are we looking for in those two weeks, Doctor? What uh, exactly? Know, let's, another way. Okay. Let's get the okay from the company that we can repair it here whenever we have to. In writing. In writing. And once you get that, we say it's a problem. I, I, yeah. I and bring it back in two weeks. Do you mean pre-approve it until we have the Pre-approve it, pre it as long as we get the letter saying it can be serviced here in writing. I think that would make sense. That's Under yeah. warranty. That's fine. Okay. So you would have just, to, yeah. okay. to amend the resolution. To amend it that we get in writing. So I don't see that. So we should have not given it. What do you but we can't prove it now. Okay. It can't be pending something else. Yeah, well, pending yeah. that we get the letter saying that it can yes. be fixed. So here. if we don't get yeah. the letter, we can't buy the book. And then we're covered. We don't have to pay from our pocket. subject to the ten. 
amendment to the contract that uh, the servicing the servicing, servicing to be the warranty yeah. covers yeah. servicing done will the warranty will still cover yeah. us if servicing because really the only local, uh, the local only warranty uh, I mean it is the motor it's the only one well, no the, the, the tubing the pops they can well, catch it yeah. work well, can be done it. by a local service man yeah, yeah. that's it yeah. Okay. Yeah. Okay. Buy it so if you want to get that in writing Mr. Wilson because I'm sure any somebody around here except and not going to Vancouver can fix a hole in that thing. Right. <laughs> okay, so I've been asked for a registered vote. Monsieur Lalonde. Cool. Nope. On a amendement, le proposeur, le pire. Proposé par Monsieur Lalonde, secondé par Madame Simard. Vote est enregistré et demandé. Monsieur Lalonde. Cool. Monsieur Zan. Cool. Monsieur Bellinger. Cool. Monsieur Lalonde. Cool. 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 Et pour moi. Adopté, thanks. Adopté, avec moi. Thank you very much. OK. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2018-16 étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 21 février 2018 soit adopté. Secondé. Madame Simard, merci. Oui, je suis. Tout le monde en faveur? Merci. Euh, Journalement, 8h30.